மாறி போகிற உலகத்திலே மாறாத வார்த்தையை நான் அறிக்கை செய்வதற்கு நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் வாழ்க்கையில் தேவன் நாம் பிறந்தது ஒரு நிலை வளர்ந்தது ஒரு சூழ்நிலை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது ஒரு சூழ்நிலை இப்படி பலவிதமான பாதையிலே நாம் கடந்து வந்து கொண்டிருந்தாலும் ஒவ்வொரு அண் ஒவ்வொரு ஆழ்வில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளிலேயும் நாம் நல்ல நல்ல பாடங்களை கற்றுக்கொண்டு நம் வாழ்க்கையிலே ஒரு தரமான மாற்றத்தை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகின்றார் நாம் மாற வேணும் நம்முடைய மனோபாவம் மாற வேணும் நம்முடைய எண்ணங்கள் மாற வேணும் நம்முடைய நினைவுகள் மாற வேணும் நம்முடைய சிந்தனைகள் மாற வேணும் நம்முடைய பேச்சுக்கள் மாற வேணும் நம்முடைய பார்வைகள் மாற வேணும் நம்முடைய நினைவுகள் மாற வேணும் எந்த அளவுக்கு நல்ல நல்ல மாற்றங்களை நம்முடைய பேச்சிலே நம்முடைய சிந்தையிலே நம்முடைய எண்ணத்திலே நம்முடைய நினைவிலே நாம் கொண்டு வருகின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய வெளிப்புற வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய மறுரூபத்தை நாம் பார்க்க முடியும் அப்போ அப்போஸ் நாயக பவுல் சபையாருக்கு சொல்லுகின்றார் சபையில் இருக்கக்கூடிய தேவ பிள்ளைகள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் அருமையான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் தேவன் சந்தோஷப்படக்கூடிய அளவுக்கு இந்த உலகம் எல்லாம் கர்த்தர் ஆராதிக்கிற தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து அவர்கள் தேவாதி தேவனை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை வாழ்வின் தராதரம் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகின்றார் ஆமின் சொல்றவங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை நாம் வாழ வேண்டுமையானால் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டியது செயலில் அல்ல நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டியது நம்முடைய மனதிலே ஏன் மனது தான் செயலை கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது நம்ம என்ன சொல்றோம் சில பேர் அறிவுரை சொல்லும் போது அதை பண்ணாத அது பார்க்காத அவசியமே <laughs> 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 நம்முடைய மொபைல் போன்ல கேம் விளையாடுறாங்க இல்லையா அது நீங்க இந்தா மொபைல் போன் வச்சுக்கோ இந்தா கேம் விளையாடுந்தா சொல்லணும் அவசியமே இன்னைக்கு ஒரு 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 வாட்ஸ்அப்ல ஒரு பாஸ்ட் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு துணுக்குகள் அனுப்பிச்சிருந்தார் எனக்கு படிச்சுட்டே இருந்தேன் ரொம்ப டயர்டு மதியானம் அப்படியே படுத்து அப்படியே ஒரு நிமிஷம் அப்படியே கண்ணு உறங்கிட்டேன் மதியானம் டக்குன்னு விழிச்சு பார்த்தா எங்கடா போனு காணும் பார்த்தா சைனி அப்படியே போயிட்டு சோபால உட்காந்து எல்லாம் போய் நோண்டி எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்ப ஏன் அது நட ஏன் அந்த செயல் இப்படி வெளிப்படுது ஏன் செயல் வெளிப்படுதுன்னா மனம் எண்ணம் சிந்தை எல்லாமே கார்ட்டூன் பொம்மை கேம்ஸு டிவி பா இது மேல ஒரு மனசுல ஒரு அவா இருந்துட்டே இருக்கு ஆசை இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால செயல் ரொம்ப சீக்கிரமா வருது அதே லோயா அப்போ பவுல் சொல்லுகிறார் தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மறுரூபம் ஏற்பட வேண்டுமையானால் மனதிலே ஒரு மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் மனதில் ஏற்படுகிற ஒரு மாற்றம் தான் வாழ்க்கையை மாற்றும் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக மாற்றும் நீங்கள் கற்பனை பண்ண முடியாத அளவுக்கு உங்கள் வாழ்வின் தராதரம் மாற்றி அமைக்கப்படும் அந்த மறுரூபம் என்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரோமர் பன்னிரெண்டுல மறுரூபம் என்ற ஒரு வார்த்தை நம்ம படிக்கிறோம் அந்த வாரத்துக்கு எப்படி வேத வல்லுநர்கள் வியாக்கியானம் படுத்துறாங்க அந்த மறு அந்த மறுரூபம் அந்த வேற ஒரு ரூபம் ஒரு மனிதன் ஒரு ரூபத்தில் இருக்கிறான் அவன் ரூபத்தையே மனசு மாத்திடுமா ஒரு மனிதனுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் ஒரு மனிதனுடைய அந்த சாயல் அந்த ரூபம் அந்த மனுஷனுடைய வடிவமைப்பையே மாத்திரும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுக்கு எதை கம்பேர் பண்றாங்க எதை கோட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு கம்பளி பூச்சை காட்டுறாங்க ஏற்கனவே நான் அதெல்லாம் காட்டியிருக்கேன் வீடியோஸில் அது ஆ வீடியோஸில் இருக்கு பாருங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கு பாருங்க இந்த பிக்சர் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பளி பூச்சை நீங்கள் பார்க்குறீங்க முதல் பிக்சர் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு இந்த பிக்சர் தெரியுது பின்னாடி இருக்கவங்களாம் வெரி குட் அந்த கம்பளி பூச்சை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த கம்பளி பூச்சி பாருங்க அதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அது கம்பளி பூச்சா இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் ஒன்று வருது அதுக்கப்புறம் அந்த லேயர்லேருந்து 
அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே வெளியே வருது வெளியே வந்து வெளியே வந்து வெளியே வந்து அந்த கம்பளி பூச்சி எப்படியா மாறுது அழகான பறக்கிற வண்ணா வண்ணத்து பூச்சியாக பட்டாம்பூச்சியாக மாறிடுது கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் கம்பளி பூச்சி கடைசி பிக்சர் பட்டாம்பூச்சி எங்கேச்சும் கம்பேர் பண்ண முடியுதா யோசித்து பாருங்க இந்த கம்பளி பூச்சிக்கும் பட்டாம்பூச்சிக்கும் பக்கத்தில் வச்சு பார்த்தா மேட்ச் ஆகுத பிக்சர் ஆனால் வேதம் இதை தான் வலியுறுத்துகிறது உங்க மனசு மட்டும் மாறிச்சுன்னா உங்க வாழ்க்கை இப்படிதான் மாறிடும் நீங்கள் பிறந்தது ஒரு ஏழ்மைத்தனத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் மனதிலே தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களை வைத்து உங்கள் சிந்தையிலே ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் கொண்டு வருவீர்களே ஆனால் நீங்கள் ஏழையாகவே ஏழ்மைத்தனத்திலே உங்கள் வாழ்க்கை முடிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை கர்த்தர் உங்களை ஐஸ்வர்யவான்களை மாற்றுவதற்கு வல்லவராக நீங்கள் வியாதி உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் மனம் சிந்தையிலே ஒரு மாற்றம் வரும்பொழுது ஆரோக்கியவான்களாய் நீங்கள் மாறிவிடுவீர்கள் நீங்கள் இன்றைக்கு தோல்வியிலும் வேதனையிலும் ஒன்றுமில்லாத ஏழாமையிலும் நீங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் மனம் எண்ணம் சிந்தனை மாற்றப்படும் பொழுது அற்புதமான வாழ்க்கையாக உங்கள் வாழ்க்கை மாறும் என்று வேத புஸ்தகம் போதிக்கிறது அப்ப தேவ பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகள் அதிகமாய் புரிந்து கொள்ள வேணும் ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய எண்ணங்கள் மாற வேணும் என்னுடைய மனோபாவங்கள் மாறணும் என்னுடைய மனப்பான்மை மாறணும் என்னுடைய சிந்தனைகள் மாறணும் என்ற ஒரு விஷயத்திலே ரட்சிக்கப்பட்ட நாம் அத்தனை பேரும் அதிகமாய் கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த மனதிலே அதிகமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்பது உணர்ச்சிகள் சேர்ந்து சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் உணர்ச்சிகள் உணர்ச்சிகள் சார்ந்தது தான் இந்த மனம் இந்த உணர்ச்சிகளை வைத்து தான் தேவன் மனிதனை படைத்திருக்கிறார் இந்த உணர்ச்சிகள்லாம் என்னென்ன உணர்ச்சிகள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உணர்ச்சியெல்லாம் சொல்லுங்களேன் ஆ சிரிக்கிறது உணர்ச்சி ஆ கோவப்படுறது சரி நீங்கள் யாராச்சும் சொல்லுங்கள் ஐயாவே சொல்லிட்டு இருக்காரு சிரிக்கிறது கோவப்படுறது எல்லாம் உணர்ச்சி தான் சிரிக்கிறது உணர்ச்சி தான் சந்தோஷப்படுறது உணர்ச்சி தான் ஐயோ ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது உணர்ச்சி தான் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஒரு 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 அன்பு காட்டணும் அவங்கள அரவணைக்கணும் அன்பான ஒரு உணர்ச்சி தான் அதுவும் ஒரு உணர்ச்சி தான் எரிச்சலாக இருக்கணும் அது உணர்ச்சி தான் அழணும் கதறி அழுறோம் அது உணர்ச்சி தான் கோபப்படுறோம் அது உணர்ச்சி தான் எரிச்சலாம் வரும் டென்ஷன் சில நேரத்தில் சொல்றேன் இல்லை இப்போ மண்டலம் அப்படி எரிச்சலாம் சுத்து அப்படி சூடாக இருக்கும் மண்டலம்னு சொல்றேன் அதெல்லாம் என்னது எரிச்சல் தான் எல்லாமே உணர்ச்சிகள் தான் சேர்ந்து சொல்லுங்கள் எல்லாம் உணர்ச்சிகள் சம்பந்தப்பட்டது ஆனால் தேவன் மனிதனை படைக்கும் பொழுது மனதிலே நல்ல நல்ல உணர்ச்சிகளை வைத்து தான் படைத்தார் புரியுதுங்களா அன்பின் உணர்ச்சிகள் மனது ஃபுல்லா மன் மனுஷனுடைய மனம் எண்ணம் ஃபுல்லா அன்பு சமாதானம் சந்தோஷம் பரிசுத்தம் அந்யோன்யம் குடும்ப உறவு ஐக்கியம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல நல்ல உணர்வுகளோடு தான் மனிதன் படைக்கப்பட்டான் நல்லா பாருங்க நல்ல கல்யாணத்துக்கு கிளம்பும் நல்ல டீக்கா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நல்லா அப்படியே சந்தோஷமா நல்ல நகைலாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோ இல்லையோ எல்லாத்தையும் பூட்டிக்கிட்டு பட்டெல்லாம் உடுத்திட்டு அப்படியே ஜம்முன்னு போவோம் பாருங்க போகிற நேரத்தில் எவனாச்சும் ஒருத்த சேர்த்து அடிச்சு விட்டுருவான்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க என்ன வருது சந்தோஷம் என்ற உணர்ச்சி குறைந்து மகிழ்ச்சி என்ற உணர்ச்சி குறைந்து அன்பு என்ற உணர்ச்சி குறைந்து கோபம் எரிச்சல் என்ற உணர்ச்சிகள் அதிகமாகி விடுகிறது ஒரு சூழ்நிலை நம்மை அட்டாக் பண்ணுது உணர்ச்சிகளிலே ஒரு மாற்றம் வருகிறது அது போலவே அன்பு சமாதானம் பரிசுத்தம் என்ற உணர்வுகளோடு வாழ்ந்த ஆதாம் கனியை சாப்பிட்ட உடனே பயம் என்ற உணர்ச்சி வந்துவிட்டது கனியை சாப்பிட்ட உடனே அவனுக்குள்ளே வெட்கம் என்ற உணர்ச்சி வந்துவிட்டது நீ காலில் கூட பார்த்தோம் அப்படியே அந்த ஜென்ரேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது பிள்ளைகளுக்குள்ளே எரிச்சல் என்ற உணர்ச்சி வருது கோபம் என்ற உணர்ச்சி வருகுது தாக்குதல் நடத்த வேண்டும் வன்முறை செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்ச்சிகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட உணர்ச்சிகள் வந்து கொண்டே இருந்து மனிதனுடைய வாழ்க்கையை சின்ன பின்னமாக்குகிறது நான் சொல்லுகிறேன் தேவன் ஒரு நாளும் நெகட்டிவான உணர்ச்சிகளை வைத்து மனிதனை படைக்கவில்லை அதனால தான் பாருங்க நெகட்டிவான ஒரு உணர்ச்சி வந்த உடனே ப்ரெஷர் கிடுகிடுகிடுகுன்னு ஏறுது நீங்க சந்தோஷமான உணர்ச்சிகள் அன்பின் உணர்ச்சிகள் மகிழ்ச்சியின் உணர்ச்சிகள் பாசத்தின் உணர்ச்சிகள் அந்யோன்யத்தின் உணர்ச்சிகள் இதெல்லாம் நீங்க வைக்கும் பொழுது ஹெல்த்தும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்க மனமும் ரிலாக்ஸா இருக்கு எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க எரிச்சல் வந்தோன்னு பாருங்க எக்கு தப்பா ப்ரெஷர் ஏறுது சில பேருக்கெல்லாம் பிளட் ப்ரெஷர் ஏறி நர்ஸே பர்ஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு ஆகுது இது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மாறான உணர்ச்சிகள் இந்த உணர்ச்சிகளை சரியாக கையாளுவதற்காகத்தான் மனதை 
நாம் புதிதாக்குவதற்கு புதிய புதிய சிந்தனைகளை நம்முடைய மனதிலே வைக்க வேண்டும் ஆமின் சொல்றவங்க நல்ல நல்ல எண்ணங்களை மனதிலே நாம் வைத்துக் கொள்ள வேணும் அப்ப சில இடத்துல நம்முடைய உணர்ச்சிகளை நெகட்டிவான உணர்ச்சிகளை நாம் வெளிப்படுத்த அறிந்திருக்கிறோம் அதே போல பாசிட்டிவான உணர்ச்சிகளையும் அதிகமாக வெளிப்படுத்த நாம் ஆரம்பிக்க வேணும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க நல்லவரா சொல்லுங்க நல்லவரா நல்லவரா நிச்சயமா நீங்க நல்லவங்க தான் நான் அடிச்சு சொல்றேன் நீங்க அத்தனை பேரும் நல்லவங்க தான் பக்கத்தில் பார்த்து கேளுங்க நீங்க கெட்டவரா நிச்சயமா அடிச்சு சொல்ற நீங்க கெட்டவங்க தான் எப்படி உள்ள இருக்கக்கூடிய உணர்ச்சியினால் வேற ஒண்ணு இல்லை உணர்ச்சியினால் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய உணர்ச்சி நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிறீர்கள் நீங்கள் கோபம் எரிச்சல் இப்படி பல நெகட்டிவான உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் பொழுது தவறாக இயங்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள் எத்தனை பேருக்கு புரியுது நல்ல நல்ல உணர்வுகளை நீங்கள் அதிகமாய் வெளிப்படுத்தும் பொழுது வேண்டாத உணர்வுகள் குறைய ஆரம்பிக்கின்றது அழுவது ஒரு உணர்ச்சி ஏசு அழுதாரா ஆம்பள அழலாமா ஏசு அழுதார் ஓகே பைபிள் இருக்கு ஏசு கண்ணீர் விட்டார் ஆம்பள அழலாமா ஆம்பளைங்க அழுறாங்களா சரி ஆம்பளைங்க பார்த்துக்கீங்களா பக்கத்தில் அழுறீங்களா அழுதுருக்கீங்களா ஏசு பாருங்க வெளிப்படைய அழறாரு ஏசு அழறதை எல்லாருமே பார்க்கிறாங்க ஏசு அழுவதை மார்த்தால் பார்க்கிறாள் ஏசு அழுததை ஐயோ மார்த்த வர அவமானம் ஆயிடுமே கட்சி ஃபேடு அப்படிலாம் ஏசு நடிக்கல தன்னுடைய ரியாலிட்டியை வெளிப்படுத்துற தன்னுடைய ஃபீலிங்ஸை வெளிப்படுத்துறார் ஏன் வெளிப்படுத்துறாருன்னா அப்பா நானும் உன்ன மாதிரி தான் உனக்கு என்னென்ன பலவீனங்கள் இருக்கிறதோ நானும் அப்படிப்பட்ட வந்த மறைச்சிக்கலாம் செய்யல ஏசு கிறிஸ்து மறைச்சி எல்லாம் மூஞ்செல்லாம் மூடிக்கிட்டு அப்புறம் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே அழாம இருந்துட்டு அப்படியே சிரிச்சு ஹி 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 அப்படிலாம் செய்யல அவரு பிராங்கா இருக்கார் தன்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிறார் ஏசு கண்ணீர் விட்டார்னா கண்ணீர் விட்டார் அழுதார் ஏன் அழுதார் ஏன் அழுதார் ஏன் அழுதார் இல்ல நம்ம என்ன சொல்றோம் லாசர் இறந்துட்டான் அதான் அழுறாரு ஏன்னா அங்கதான் அந்த சம்பவம் வருது இல்லையா ஆனா லாசர் இவர் தானே இப்ப போய் எழுப்ப போறாரு ஏன் அழுதாரு உடனே சொல்வோம் இல்ல மார்த்தாலும் மரியாலும் ஆண்டவர் விசுவாசிக்கல அதனால தான் அழுதாரு அப்படின்னு ரிகார்டை திருப்பி போடுவோம் நான் சொல்றேன் மார்த்தாளுக்காக அழுவல மரியாளுக்காக அழுவல லாசருக்காக அழுவல யாருக்காக அழுவல அவர் உணர்ச்சியின் மனிதன் ஆகவே அழுதார் அவர் உணர்ச்சியின் மனிதன் தன்னுடைய பலவீனத்தை வெளிப்படுத்துறார் அவ்வளவுதான் நீங்க அழுதுட்டீங்கன்றதுனால நீங்க ஒன்னும் சாதாரணமான ரொம்ப மோசமானவங்க அந்த அர்த்தம் இல்லை நீங்க அழாம இருக்க வீரன் என்ற அந்த அர்த்தமும் இல்ல ஆண்கள் பக்கத்தில் கைப்பிடிச்சு சொல்லுங்க நீங்க அழுதீர்களா தப்பே கிடையாது தவறே கிடையாது இது உணர்வுகள் வெளிப்படுத்துறோம் ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன் என்றால் எந்த அளவுக்கு அழுகை கோபம் இதையெல்லாம் நான் வெளிப்படுத்துகிறோமோ அதே அளவுக்கு பாசிட்டிவான உணர்வுகளை நாம் வெளிப்படுத்துவதற்கு நாம் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும் ஆமின்னு சொல்றவங்க அங்கதான் நம்ம மிஸ்டேக் பண்றோம் அங்கதான் நம்ம தப்பு பண்றோம் எரிச்சலை வெளிப்படுத்துகிறோம் கண்ணீரை வெளிப்படுத்துகிறோம் கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறோம் டென்ஷனை வெளிப்படுத்துகிறோம் இதை வெளிப்படுத்துற எப்பவுமே அப்படியே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஒரு முறை அமெரிக்க தேசத்துல அமெரிக்கா ஏர்போர்ட்ல இருந்து ஒரு பிளைட் வேற ஒரு ஊருக்கு போகுது அமெரிக்கா அந்த ஏர்போர்ட்ல எல்லா பேசஞ்சர்ஸும் ஏறுறாங்க ஏறினதுக்கு அப்புறமா ஒரு நீக்ரோ ஒரு பிளாக் மேன் உக்காடுறாரு அவர் பக்கத்தில் ஒரே ஒரு ஷீட்டு காலியாக இருக்கு ஒரு மிஸ்ஸி வருது டைம் 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 வருது அப்படியே டிக்கி டிக்கின் அப்படி வருது அப்படியே மேலே கீழே பார்க்குது இந்த பிளாக் மேன் ஒரு மாதிரியாக இருக்கு கருப்பர்கள் தெரியும் இல்லையா பிளாக் மேன் நீக்ரோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு அவர் பக்கத்தில் தான் இந்த மாக்கு சீட்டு வேற வழியில் ஃப்ளைட்டு எடுக்க போகிறான் உட்காந்துட்டாங்க உட்காந்துட்டு அந்த ஹேர் போஸ்டர் அந்த ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய பணி பெண்களை கூப்பிடுறா அந்த அம்மா கூப்பிட்டு சொல்றா இந்த நரகத்தில் என்னால் உட்கார முடியாது என்ன சொல்றாங்க இந்த நரகத்தில் எது நரகம் சில நேரத்தில் பிடிக்காதவங்க நம்மளை சுழ்ந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா ஆடையை வேற மாதிரி ஆயிடுவோம் 
சிலத்தில் பாருங்க நல்லதாக இருப்போம் திடீர்னு நமக்கு பிடிக்காத ஒரு ஆள் வெறுப்பான ஒரு ஆள் நமக்கு அவங்களுக்கு ஆகவே ஆகாத பாருங்க அப்படிப்பட்ட ஆட்களாக வந்துட்டாங்கன்னா வேற மாதிரி ஆயிடுவோம் நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லுது இந்த நரகத்தில் என்னால் உட்கார்ந்து டிராவல் பண்ண முடியாது ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லுங்க இடத்த மாத்துங்க நான் எங்கேச்சும் போறேன் இங்கே என்னால் உட்காரவே முடியாது அந்த மாதிரி சொல்றாங்க இல்ல மேடம் வெரி சாரி ஃபுல்லாயிடுச்சு எல்லா இடத்துலயும் ஃபுல்லாயிடுச்சு நீங்க உங்களுடைய ஷீட் இதுதான் இங்கே தான் நீங்க உட்காரணும் வேற எங்கேயுமே இடம் இல்லை நீங்களே பாருங்க ஃபுல்லாயிடுச்சு இல்ல என்னால் உட்கார முடியாது இந்த நரகத்தில் என்னால் உட்கார முடியாது நான் இங்கே டிராவல் பண்ணவே முடியாது நீங்க பைலட்ட போய் கேளுங்க ஓட்டுநரை போல ஏதாச்சும் எனக்கு ஒரு வழி பண்ணுங்க என்னால் உட்கார முடியாது சரி அந்த அம்மா போறாங்க பைலட் கிட்ட போய் பேசுறாங்க இது மாதிரி ஒரு அம்மா இது மாதிரி பெஜாரி தனம் பண்றாங்க உட்கார மாட்டேங்கிறாங்க நரகமா இருக்கா அப்படிலாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு போய் சொல்லியிருக்கு சரின்ட்டு அந்த ஏர்வோஸ்டஸ்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா பைலட்டை போய் பார்த்து பேசிட்டு மறுபடியும் அந்த ஃபாரின் லேடி கிட்ட வந்து சொல்றாங்க மேடம் நான் உங்க விஷயமா நான் பேசிட்டேன் பைலட் சொன்னாங்க நீங்க இந்த நரகத்தில் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளாக் மேனை பார்த்து சொன்னாங்களாம் சார் உங்களுக்கு விஐபியுடைய கிளாசிக் சேர்ஸ் ரொம்ப ஆயத்தமா இருக்கு கிளாசிக் விஐபின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கே சாதாரணமாக பேசஞ்சர் உட்கார்றது வந்து ஒரு மடங்கு காசு கொடுத்து ட்ராவல் பண்ணாங்கன்னா பத்து மடங்கு காசு கொடுத்து ட்ராவல் பண்ணுறது பெரிய பெரிய விஐபிகள் போகக்கூடிய ஒரு இடம் அங்கே ஒரு சேர் காலியாக இருக்குது சார் நீங்கள் அங்கே வந்து உட்காந்துக்குங்கன்னு சொன்ன உடனே இவர் பிளாக் மேன் இதை விட பெட்டரான ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்து ஆரம்பிச்சிட்டாராம் நீங்கள் பெசாமல் இருக்கீங்க ஆனால் அந்த ஏர்போர்ட்டில் அந்த ஏரோப்ளைனில் இருக்கிற அத்தனை பேர் ஏழ்ச்சி நின்று கை தட்டினாங்களாம் ஏன்னா இவங்க போட்டுட்டு இருக்க சண்டை எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க போட்டுட்டு இருக்க சண்டையை ஏரோப்ளைன்ல இருக்கிற எல்லா பேசஞ்சரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்ன இந்த அம்மா பிளாக் மேனை பார்த்து இப்படி பண்ணுது ஆனா அந்த அம்மா நரகத்துல இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க ஆனா நரகம் போல் இருக்கிறவருக்கு நறுமணமான ஒரு இடம் கிடைத்தது என்று நான் சொல்லிக் கொள்கின்றேன் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க சில பேரோட டிராவல் பண்ணவே உங்களுக்கு பிடிக்கல விட்டு ஓடிடலான்னு பாக்குறீங்க இருக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க உங்களை விட அவங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பானவர் என்பதை மறந்து விடாதிருங்க எரிச்சல் வருது தான் கோபம் வருது டென்ஷன் வருது பார்த்தா அப்படி வருது யோசிப்பு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம லைஃப்ல கடந்த நாட்கள் அதை யோசிப்பினுடைய வாழ்க்கையை படிக்கும் போது எனக்கே ரொம்ப அநேக பாடங்கள் கிடைச்சது யோசிப்பி போல ஒரு சொந்த குடும்பத்தால் துரோகம் பண்ணப்பட்டவன் யார் இருக்க முடியாது சொந்த குடும்பமே அவனுக்கு துரோகிகளாய் மாறிவிடுகிறார்கள் உடன் பிறந்தோரே அவனுடைய வாழ்க்கையை கசப்பாக்கி விடுகிறார்கள் அவன் வாழ்க்கையில் பல கசப்பான அனுபவங்கள் வந்தது ஆனால் அவன் அதை என்ன செய்து விட்டானாம் வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் அதை மறக்க பண்ணினார் என்று சொல்லுகிறான் ஆதிகமத்தின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஓராம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் என் வருத்தம் யாவையும் என் தகப்பனுடைய குடும்பம் அனைத்தையும் நான் மறக்கும்படி தேவன் பண்ணினார் என்று சொல்லி மூத்தவனுக்கு மனாசே என்று பெயரிட்டான் அவனுடைய தகப்பன் வீட்டாரும் அவன் உடன் பிறந்த சகோதரர்களும் அவனுக்கு செய்த துரோகம் சாதாரணமான ஒரு துரோகம் அல்ல அவனுக்கு அவர்கள் வழங்கிய எல்லா விதமான கேடான விளைவுகளால் அவன் பாதிக்கப்பட்டதின் நிமித்தமாய் அவனுக்கு வந்த காயங்கள் கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது அதிகமாய் காயப்பட்டான் ஆனால் அவன் சொல்லுகின்றான் தேவன் எல்லா தீமைகளையும் நான் மறக்கும்படி கர்த்தர் செய்தார் நீங்க நினைச்சிய பார்க்க மாட்டீங்க உங்க வாழ்க்கையில பல தீமைகள் வரும் நீங்கள் கடந்து வந்த பயணத்தில் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க விரும்பி இருக்கவே மாட்டீங்க பல கசப்பான அனுபவங்கள் உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவைகள் அத்தனையும் மறந்து விடுங்கள் தேவன் உங்களோடு பேசுகிறார் ஒருவேளை இங்கே நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்க இது வர நாட்களில் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக போகும் இந்த செய்தி யார் கேட்டனா சரி கர்த்தர் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை உங்கள் கடந்த வாழ்நாள் காலத்திலே நடந்த சகல விதமான கசப்பான அனுபவங்களை மறந்து விடுங்கள் ஏன் நம் தவறான உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துகிறோம் இன்றைக்கும் தவறான உணர்ச்சிகளை நாம் வெளிப்படுத்துவது நிமித்தமாக நம்முடைய வாழ்வில் நிம்மதி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் என்ன நாம் மறக்க வேண்டியதை இன்னும் மறக்கவே இல்லை நாம் முன்னேற்ற பாதையிலே போக வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்கு ஃபியூச்சர்ல ரொம்ப பெஸ்டான ஒரு இடத்துக்கு போகணும் என்ற விருப்பம் இருக்கு 
ரொம்ப நெக்ஸ்ட் லெவலில் அற்புதமாக போக வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்கு கத்திற்காக ஊழியம் செய்வதிலே குடும்பத்தை கட்டுவதிலே பிஸ்னஸ் பண்ணுவதில் எல்லாம் சிறப்பான ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டும் என்று ஒரு வாஞ்சி இருக்கு ஆனால் கடந்ததை மறப்பதற்கு மனசு இல்லாமல் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கு வரைக்கும் வாழ்க்கையில எதிர்பாராத விதமா எத்தனையோ அனுபவங்கள் வந்துவிட்டது நமக்கு நம்ம நினைச்சு பார்க்கல ஆனால் கடந்ததை நாம் மறக்காமல் இருக்கும் வரைக்கும் நம்முடைய டிராவல் முன்னோக்கி போகவே முடியாது ரெண்டு குமாரர்கள் யோசிப்புக்கு பிறந்தார்கள் ரெண்டு குமாரர்களும் அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய மிகப்பெரிய அடையாளங்கள் முதல் மகன் அந்த முதல் பையனை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவனுடைய எண்ணம் என்ன தெரியுமா வரும் இல்ல நான் பழி வாங்குறதெல்லாம் மறந்துட்டேன் எனக்கு வந்த கசப்பெல்லாம் நான் மறந்துட்டேன் என் லைஃப்பில் வந்த கேடுகளை எல்லாம் நான் மறந்துட்டேன் அந்த உணர்ச்சிகளை நான் ஒருபோதும் வெளிப்படுத்த மாட்டேன் என்பதை காண்பிக்கிறது ரெண்டாவது பையன் என்ன அடையாளமாம் அடுத்த வசன வாசிங்கள் நான் சிறுமைப்பட்டிருந்த தேசத்தில் தேவன் என்னை பழுக பண்ணினார் என்று சொல்லி இளையவனுக்கு எப்பிராயும் என்று பேரிட்டான் வேதம் சொல்லுகிறது இரண்டாவது மகன் அவனுடைய அடையாளம் என்ன அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்ற பாதைக்கு அவன் அடையாளமாக இருக்கின்றான் இதே எகுப்திலே இதே அரண்மனையிலே நான் வாதிக்கப்பட்டேன் குற்றம் சாட்டப்பட்டேன் பழி சுமத்தப்பட்டேன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டேன் பதிமூன்று ஆண்டுகள் கொடுமையான வேதனையை நான் அனுபவித்தேன் ஆனால் என் ஆண்டவர் இதையெல்லாம் மறக்க பண்ணி என்னை பழுக செய்து விட்டார் என்னை மேன்மைப்படுத்தி விட்டார் இந்த பார்வன் குடும்பத்துக்கு என்னை தகப்பனாக மாற்றிவிட்டார் என்பதை அவன் நினைச்சு பார்க்கிறான் யோசிக்கிறான் நிறைய புரிந்து கொள்ளுங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பழவைகளை மறப்பதற்கும் ஒரு புதிய ஒரு மேன்மையான அனுபவத்திற்கு போக வேண்டும் என்ற ஒரு தெய்வீகமான எண்ணங்கள் உங்கள் வாழ்வில் வந்து கொண்டே இருக்க வேணும் கார் ஓட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் சரி பைக் ஓட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் எப்படி உட்காந்து ஓட்டுறீங்க பைக் பைக் இப்படி இருக்கு ஹேண்டில் இருக்கு இப்படி உட்காந்து ஓட்டுருமா யாராச்சும் ஹேண்டில் அங்கே இருந்தாலும் நான் இப்படியே ஓட்டுவேன் இப்படியே ஓட்டுறோம் நான் டிராவல் பண்ணணும் முன்னோக்கி போனோம் சொன்னா என்னுடைய பாடியை நான் மாத்துறேன் புரியுதா உங்களுக்கு நான் இந்த இடத்திலிருந்து வேறு ஒரு இடம் முன்னோக்கி நான் செல்ல வேண்டுமே ஆனால் தானாகவே என்னுடைய ஆழ் தத்துவம் மாற ஆரம்பிக்கிறது என்னைக்காச்சும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நான் இப்படியே உட்காந்து இப்படியே நான் டிராவல் பண்ணி பைக்கு ஓட்டுவேன்னு முடியாது நீங்கள் படையவைகள் பின்னாடவைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிற வரைக்கும் முன்னோக்கி உங்கள் வாழ்க்கை நகர முடியாது உங்கள் வாழ்வில் நடந்த பல கேடுகள் விபரீதங்கள் இதையே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்க எனர்ஜியை இழக்கிறீங்க கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த ஆற்றலை இழக்கிறீங்க எதுக்கு கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு கண்ணீர் விட்டு கண்ணீர் விட்டு துக்கப்பட்டு துக்கப்பட்டு தேவன் உங்களுக்கு பலத்தை எதுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் கண்ணீர் விட்டுறதுக்கா தேவனின் வல்லமையை கொடுத்திருக்கிறார் எப்ப பார்த்தாலும் கவலைப்பட்டுறதுக்கா தேவன் எதற்கு உங்களை நிற்க வைத்திருக்கிறார் நுகத்தடிகளை உடைத்து உங்களையும் உண்ணையும் அவர் நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணினது நோக்கம் என்ன எதுக்கு ஏதோ விதத்தில் நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துடுச்சு அதையே எண்ணி எண்ணி புலம்பி புலம்பி அதுக்காகவே துக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்முடைய பலத்தை நாம் இழந்து விடுகிறோம் எத்தனை பேர் ராமன் சொல்ல போறீங்க இதுதான் நிதர்சனம் தேவன் எந்த ஒரு பிரச்சனையிலையும் நாம் மூழ்கி விடுவதற்காக நமக்கு ஞானத்தையும் புத்தியையும் மனதையும் எண்ணத்தையும் சிந்தையும் கொடுக்கவில்லை எந்த ஒரு பிரச்சனையிலையும் எழுமி நின்று முன்னேற்ற முன்னேறி செல்வதற்காகவே தேவன் நமக்கு ஞானத்தையும் பலத்தையும் கிருபியும் அவர் கொடுத்திருக்கிறார் அதை நாம் உணர வேணும் நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை வந்த ஒண்ணு அந்த பிரச்சனையை மனசுல வச்சு கவலைப்படத ஆரம்பிக்கிறமே ஒழிய இந்த பிரச்சனை எம்மாத்திரம் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு அதை உதறி தள்ளி முன்னேற்றி செல்வதற்கு நம்முடைய பலத்தை நம்ம யூஸ் பண்றது இல்லை சில நேரத்தில் சில பேர் சொல்லிட்டாங்க சில காலங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்துடுச்சு சில விஷயங்கள் நிறைவேறலன்னு சொன்ன உடனே அதையே யோசிச்சு அதையே எண்ணி அதுக்காகவே கவலைப்பட்டு அதுக்காகவே எண்ணி எண்ணி அழுது அதற்கே நம்முடைய பலத்தை எல்லாம் என்ன பண்றோம் நம்முடைய எனர்ஜியை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அவ்விசுவாசத்துக்கும் அவநம்பிக்கைகளுக்கும் எல்லா கவலைகளுக்கும் துயரங்களுக்கும் எல்லா எனர்ஜி லாஸ் ஆயிடுது ஏன் சீக்கிரமா கண் கண்ணெல்லாம் அப்படி சுருங்கி போகுது கண் வளையங்கள் கருத்து போகுது அந்த நாட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எழுபது வயசில் கூட சும்மா ஜமீந்தர் மாதிரி இருப்பாங்க இப்போ முப்பது நாற்பதுலேயே இப்படி கூலி உழுந்து போயிடுது இருக்க முடியல உடனே நம்ம என்ன சொல்வோம் அந்த காலத்து சாப்பாடுங்க என்னது சாப்பாடில் மேட்ரு இல்லை மனசில் தான் மேட்ரு இருக்கு ஏன் நம்முடைய ஆற்றல் எல்லாவற்றையும் நெகட்டிவான விஷயத்துக்கே நம்ம கொடுத்து விடுகிறோம் 
நம்முடைய தேவன் கொடுத்த எல்லா சத்துவத்தையும் வல்லமையையும் குறை பேசுறதுக்கும் தேவன் கொடுத்த ஆற்றல் எல்லாம் கவலைப்படுறதுக்கும் தேவன் கொடுத்த கிருமிகள் எல்லாம் பயப்படுறதுக்கும் தேவன் கொடுத்த தாழ்ந்துகள் எல்லாம் எல்லாம் மற்ற உலக காரியங்களுக்காகவே அதுக்காக யோசித்து யோசித்து எனர்ஜி எல்லாம் நாஸ் பண்ணிட்டு கடைசியில் பலனே இல்லாதவர்களாக வாழ்க்கையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க மனோபாவங்கள் மாற வேணும் மனப்பான்மைகள் மாற வேணும் உணர்ச்சியிலே வரக்கூடிய நெகட்டிவான உணர்ச்சிகள் வரும் பொழுது அதை பெரிதாக எண்ணாமல் பாசிட்டிவான உணர்ச்சிகளுக்கு அதிகமாய் முக்கியத்துவத்தை நாம் கொடுக்க வேணும் அன்பு என்ற உணர்ச்சிக்கு அதிகமாய் முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேணும் பாசம் என்ற உணர்ச்சிக்கு அதிகமாய் முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேணும் நேசம் என்ற உணர்ச்சிக்கு அதிகமாய் முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேணும் குடும்பத்தில் அதை அபியாசப்படுத்தணும் நம்ம குடும்ப வீட்டில் அதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும் பிதாவாகிய தேவன் இயேசு நேசிக்கிறாரா பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவை நேசிக்கிறாரா எவ்வளவு நேசிக்கிறார் அதிகமாய் நேசிக்கிறார் அதிகமாய் அன்பு கூறுகிறார் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச உண்மை இதை வந்து அவர் வாய் திறந்து சொல்லி தான் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுமா பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவை நேசிக்கிறார் கட்டாயமா நேசிக்கிறார் சந்தேகமே இல்லை பிதாவின் மடியிலே இயேசு கிறிஸ்து செல்ல பிள்ளையா இருந்தார் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா அவர் பாருங்க தன்னுடைய அன்பின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துறார் இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் சொல்றாரு வாய திறந்து சொல்றார் உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துறார் அன்பை வெளிப்படுத்துறார் எத்தனை பேருக்கு புரியுது இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவர் நான் பிரியமா இருக்கிறேன் நான் இவரை லவ் பண்றேன் நான் அவரை நேசிக்கிறேன் என் உயிரை அவர் மேல வச்சிருக்கிறேன்னு அப்பா பிள்ளைய பார்த்து சொல்றாரு இன்னைக்கு எந்த அப்பா வந்து பிள்ளைய பார்த்து சொல்றாங்க ஏ எங்கடா போயிட்டு வரேன் அப்பதான் பேசுறோம் ஒரு வளர்ந்த வாலிபனை பார்த்து நம்ம எப்படி பேசுறோம் ஒரு டேடி எப்படி பேசுறாரு எங்கேயாச்சும் நீங்க பாக்குறீங்களா வளர்ந்த ஒரு டேடி கிட்ட வளர்ந்த ஒரு ஆம்பளை வாலிப பையன் அப்பா பக்கத்துல உட்காந்து செல்லமா பேசுனா யாராச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா நான் பார்த்தது இல்லை ஏ பையன் வளர வளர அப்படியே எதிரும் புதிருமாவே ஆயிடுறாங்க பேசுறது இல்லை டேடி பேசுறது இல்லை அன்பை காட்டுறது இல்லை அன்பு எங்க இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆ மனசுல இருக்குல்ல எதுக்கு மனசுல வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த வேணும் நம்ம பாருங்க கத்துரும் வீட்டில் இல்லை அது ஒரு உணர்ச்சிகள் தான் எல்லா நெகட்டிவான உணர்ச்சிகளை தான் அதிகமாக வெளிப்படுத்துறமே ஒழிய பாசிட்டிவான உணர்ச்சிகளை குறைவாக வெளிப்படுத்துகிறோம் கவலைப்படுறது துக்கப்படுறது கத்துறது இன்னைக்கு ஒருத்தர் சொன்னார் வீட்டில் ஒரே சண்டையை டம்ளர் தூக்கி அடிச்சாங்க என்னார் ஒருத்தர் உணர்ச்சிகள் எல்லாமே வெளிப்படுத்துறோம் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த மகிழ்ச்சியான உணர்ச்சிகளை அதிகமாய் வெளிப்படுத்துங்கள் நெகட்டிவான உணர்ச்சிகள் குறைந்து போகும் வாழ்க்கையில் மனவாட்டி சபையை பார்த்து என்ன சொல்றார் உன்னத பாட்டில் என்ன சொல்றார் என் பிரியமே நீ ரூபவதி உன்னில் பழுதொன்றும் இல்லை மனவாளன் மனவாட்டியை பார்த்து பேசுறார் என் பிரியமே என் ரூபவதி நீ அழகா இருக்க உன்னில் பழுதொன்றும் இல்லை என்னைக்காச்சும் நம்ம ஒய்ஃபை பார்த்து சொல்றோமா ஐதீகமா இருக்க போய் மாத்தினா போ படவை கட்டிட்டு இருக்க எப்படி இருக்கு பாரு படவை புருஷனை பார்த்து எப்படி சொல்றோம் எங்க இந்த உலகத்திலேயே உங்களை மாதிரி ஹீரோ யாரும் என்னைக்காச்சும் உங்க புருஷனை பார்த்து சொல்றீங்களா நீங்க அது இருந்தா தானே என் சொல்றதுக்கு நீங்க என்னவிங்க அப்படி இருந்தா தானே என் சொல்றதுக்கு நீங்க சொல்றீங்க நீங்க சொன்னா தானே அவர் அப்படி மாறுவாரு இப்போ உன்னத பாட்டு ஒன்னா அதிகாரத்துல உங்களுக்கு தெரியும் சம்பவம் தெரியும் நான் அப்படியே சொல்லிட்டு போறேன் ஒன்னாதிகாரத்தை நீங்க படிச்சீங்கன்னா ஒரு கருப்பியை பத்தி பாக்குறோம் அவ யாரு கருப்பி எல்லாரும் அவளை என்ன சொல்றாங்களா ஏ கருப்பி வராயா கருப்பி வராயா ஆனா அவ பாருங்க அவ என்ன சொல்ற அவளுடைய பாசிட்டிவ் உடைய உணர்ச்சி எப்படி வெளிப்படுத்துறா நான் கருப்பா இருந்தாலும் அழகா இருக்கிறேன் அவ எப்படி பேசுற பாருங்க எல்லாரும் அவளை என்ன சொல்றாங்க ஏ கருப்பி ஏ கருப்பி ஏ கருப்பி அவ போய் அழுதுகிட்டு இல்ல புரியுதா உங்களுக்கு அவ போய் ஐயோ எல்லாரும் எனக்கு கருப்பா எங்க அப்பா அம்மா போயிட்டு ஏன் என்ன இப்படி கருப்பா பெத்து போட்டேன் இன்னி என்ன கருப்பா பெத்து போட்டதுனால எல்லாரும் என்ன திட்டுறாங்க இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அவள் அப்படி செய்யல அவள் சொல்லுகிறாள் நான் கருப்பா இருந்தாலும் நான் அழகா இருக்கிறேன் இந்த வசனத்தை வச்சு அழகி போட்டியில ஃபாரின்ல ஒரு லேடி ஜெயிச்சாலாம் பிளாக் உமன் வந்து அழகி போட்டியில ஜெயிச்சு அவளை பார்த்து கேட்டாங்க நீங்க ஒன்னும் அவ்வளவு சூப்பரா இல்லையே பிளாக் உமன் நீங்க எப்படி ஜெயிச்சிங்க அவ சொன்னாலாம் உன்னத பாட்டு ஒன்ல இருந்த வசனத்தை அப்படி எடுத்துக்கிட்டு பாசிட்டிவா நான் கன்ஃபர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் நான் கருப்பா இருந்தாலும் நான் அழகா இருக்கிறேன் 
அப்படியே பாருங்க அப்படியே ஃபுல்லா கிளாப் பண்றாங்க அப்படி நமக்கு பாருங்க நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு ஆனா நம்முடைய எனர்ஜியை நம்ம அதுக்கு செலுத்துறது இல்லைன்ற நல்ல நல்ல விஷயங்களை பேசுவதற்கு எண்ணுவதற்கு அறிக்கை செய்வதற்கு சிந்திப்பதற்கு நாம் அதை பெரிதாக நாம் யூஸ் பண்ணாம குறை சொல்றதுக்கும் கரைச்சு கொட்டுறதுக்கும் இதுக்கே நம்முடைய எனர்ஜியை செலவழிக்கிறதுனால மனதிலே மாற்றம் மறுபமான சிந்தனைகள் உருவாக மாட்டேங்கிறது வாழ்க்கையில தரமான மாற்றங்கள் வர மாட்டேங்கிறது உங்களுடைய ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலையும் தீர்வை தேவன் அங்கேயே வைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல போறீங்க ஏன் நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது தீர்வு வரல தீர்வு தெரியல பிரச்சனை மட்டும் பெருசா தெரியுது என்ன சொன்னா தீர்வு இருக்கிறது என்பதை நம்ம நம்புறது இல்ல பிரச்சனை தான் மலை போல நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது எப்படி சமாளிக்கிறது இது எப்படி ஆகும் பிரச்சனை தான் பெருசா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதற்குள்ளேயே தேவன் ஒரு பதிலை வைத்திருக்கிறார் தீர்வை வைத்திருக்கிறார் அதை மாற்றுவார் என்பதை பெரிதாக நாம் சிந்திப்பது ரெண்டு ஃப்ரெண்டுங்க இவங்க ரெண்டு பேர் மாதிரி ரெண்டு பேரும் ஒன்னா உட்காந்துட்டு இருக்காங்களே ரெண்டு நண்பர்கள் ரொம்ப நட்பா அன்பா ரொம்ப க்ளோஸா இருந்தாங்க ஒரு நண்பர் என்ன பண்றாரு கொஞ்சம் அவசரமான ஒரு தேவை வந்துடுச்சு எனக்கு தவிர்க்க முடியாத தேவை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எனக்கு வேணும் இந்த ரெண்டு நாளைக்குள்ள இந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை நான் செலுத்தாவிட்டால் என் வாழ்க்கை வேற மாதிரி போயிடும் எனக்கு எப்படியாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணு ஒரு வாரத்தில் நான் கொடுத்துடுறேன் என்ன சொன்னாரா ஒரு வாரத்தில் கொடுத்தேன் அப்படின்னு நம்பர் சொல்றேன் இன்னொரு நண்பர் என்ன பண்ணாரா ஓகே நான் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன் என்ன பண்றேன் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டார் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்த உடனே ஒரு வாரம் பொறுத்து நண்பர்கிட்ட கேட்குறார் நண்பா ஒரு வாரத்தில் கொடுக்குறேன்னு சொன்னியே ஐம்பதாயிரம் கொடுத்து விடுவாயா ஆ அதுவா கொடுத்துட்றேன் தந்துடுறேன் இப்படி தந்துடுறேன் தந்துடுறேன் தந்துடுறேன்னு மாதங்கள் போய் மாதங்கள் போய் வருஷங்கள் போய் ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஆனால் இந்த நண்பர் விடுறதில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு ஐம்பதாயிரம் நீங்க நீங்க விட்டுருவீங்களா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் யாராச்சும் கொடுத்தீங்களா ஒரு நாள் அந்த நண்பர் என்ன பண்ணிட்டாரு கடன் வாங்கினவர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செக் எடுத்து வந்து கொடுத்துட்டாரு பா சும்மா தலைவலி உன் தலைவலி தாங்க முடியல கொடுக்க சொல்லல ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செக் தான் நீ போய் பேங்க்ல போய் மாத்தி கேஷ் எடுத்துக்கோ இவருக்கு ஒரு பக்கம் ஆறுதலா இருக்கு ஒரு பக்கம் யோசனை பண்றாரு இதுல ஏதாச்சும் வில்லங்கத்தன ஏதா பண்ணிருப்பானோ பேங்க்கு போறாரு பேங்க்கு போயிட்டு அந்த செக் என்ன பண்றாரு கவுண்டர்ல போயிட்டு மாத்திரத்துக்கு முன்னாடி அங்கே தெரிஞ்ச ஏதோ ஒரு பியூன் இருந்திருக்கான் அவன் கிட்ட போயிட்டு பா இந்த செக்கு இது மாதிரி ஒரு நண்பருடைய செக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒரு உதவி செய் இந்த அக்கௌண்ட் நம்பரை போட்டு செக் பண்ணி இதில் கேஷ் இருக்கா கொஞ்சம் பார்த்து சொல் ஒரு வேளை கேஷ் இல்லைனா பவுன்ஸ் ஆகும் ப்ராப்ளம் கிரியேஷ் கிரியேட் ஆகும் கொஞ்சம் பார்த்து சொல் இவ்வளோ பவ்வியமாக கேட்குறாருன்னு சொன்ன உடனே அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் செக் பண்ணி என்ன பண்ணாரா அந்த பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணாரா அந்த அக்கௌண்ட்டுக்குரிய நபருடைய அக்கௌண்ட்டை செக் பண்ணி பார்த்தா கரெக்டாக நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் தான் இருக்கான் ஆனால் செக் எவ்வளோ எழுதப்பட்டிருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இப்போ இவர் அதை அப்படி போட்டால் என்னாகும் பவுன்ஸ் ஆகும் கொடுத்தவர் எந்த நோக்கத்தில் கொடுத்துருக்கிறாரு இவனுக்கு காசே கிடைக்கக்கூடாது கொடுத்தவர் எந்த நோக்கத்தில் கொடுத்துருக்கிறாரு காசே கிடைக்கக்கூடாது இவனை எப்படியாச்சும் நம்ம என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சுத்த விடணும் இன்னும் கொஞ்சம் அலைய விடணும் என்ற நோக்கத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு கரெக்டாக இவருக்கு தொகையை கொடுக்கணும் அவருடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் என்ன இருந்திருக்கணும் ஃபுல் அமௌண்ட் இருந்திருக்கணும் ஆனால் ஃபுல் அமௌண்ட்டு இல்லை ஃபுல் அமௌண்ட் இல்லை பாருங்கள் இந்த மனுஷன் என்ன பண்ணாராம் இவன் ஏதோ விலங்கு தனம் தானே பண்ணுறான் அதான் சொல்கிறது உங்கள் பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்தாலே தேவன் ஒரு வழியை உண்டு பண்ணுவார் இப்போ இவர் என்ன பண்ணாராம் சரி நம்ம ஒன்று செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாராம் தன்னுடைய பேக்கெட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த அக்கௌண்ட்டில் அவர் போட்டாராம் போட்டோன்னா அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு எவ்வளோ வந்துருச்சு அதை பார்க்காமல் அதனுடைய தீர்வை ஏன் அந்த மனிதனால் பார்க்க முடிந்தது ஒரே ஒரு காரணம் பிரச்சனை உனக்கு பெரிதாக தெரியவில்லை தீர்வு உனக்கு பெரிதாக தெரிந்தது சுலபமாய் மாறிவிட்டது கதை அழகா கேஷ் எடுத்துட்டாரு நண்பன் மண்டையை போட்டு சுரிஞ்சிக்கிறான் அடப்பாவி இவனை நம்ம கொஞ்சம் சுத்த விடணும் அலைய விடணும் இவனை கொஞ்சம் ஏதாச்சும் சங்கடப்படுத்தணும் நினைச்சா இவன் என்ன பண்ணிட்டான் கூலா மாத்திட்டான் நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் லைஃப்ல எப்பவுமே நல்ல நல்ல உணர்வுகளை நீங்கள் மனதிலிருந்து வெளிப்படுத்துங்கள் எப்பவுமே உங்கள் லைஃப்ல நல்லது நன்மை மேன்மை சிறப்பு அது மாத்திரமே நடக்கும் என்பதை மாற்ற முடியாத ஒரு உ
ஆகவே தான் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் என்னை முற்றிலும் பல சத்துருக்களுடைய படைகள் சூழ்ந்து என்னை துரத்தி கொண்டிருந்தாலும் நான் நம்புகிறேன் நான் சிந்திக்கிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் என் ஜீவன் உள்ள நாள் எல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் மட்டுமே என்னை ஃபாலோ பண்ணும் நான் அதை பிலீவ் பண்றேன் அவன் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து காட்டிட்டான் வாழ்க்கை <laughs> கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு பக்கபலமா இருப்பார் மறந்து விடுங்கள் உங்கள் வாழ்வில் நடந்த வருத்தங்களை மறந்து விடுங்கள் உங்கள் வாழ்வில் நடந்த இழப்புகளை மறந்து விடுங்கள் உங்கள் வாழ்வில் நடந்ததான ஏமாற்றங்களை நினைத்து பாருங்கள் கர்த்தர் செய்த உபகாரங்களை என்னை ஸ்தோத்திரியங்கள் கர்த்தர் செய்த எல்லா நன்மைகளை முன்னேற்ற பாதை நோக்கி முன்னேற்றம் அடைந்து ஓடிக்கொண்டே இருங்கள் தேவன் மறக்க பண்ணினார் மறக்க வேண்டியதை மறந்தான் எண்ணி பார்த்தான் இதே ஊர்ல ஒன்னும் இல்லாம வந்த அடிமையா வந்த கட்டப்பட்டு வந்த கர்த்தர் என்னை இதே இடத்துல பழுக பண்ணினார் என்னை பெருக பண்ணினார் என்னை பெரிய மனிதனாக மாற்றினார் அந்த அடையாளத்தை பசங்களுக்கு வச்சுட்டான் அந்த பசங்களை பார்க்கும் போது அவனுக்கு ஒரே ஞாபகம் இல்ல இல்ல இந்த நெகட்டிவை திங்க் பண்ணவே மாட்டேயே மறக்க பண்ணினார் மறந்தது நீ நான் எப்படி நினைக்க போறேன் அதுதான் யோசனை வரும் இன்னொன்னு கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்திக்கிட்டே இருப்பான் கர்த்தனை பெருக பண்ணினார் கர்த்தனை உயர பண்ணினார் கர்த்தனை மேன்மைப்படுத்தி விட்டார் கர்த்தனை கனப்படுத்தி விட்டார் கர்த்தருடைய மகிமை என்னோடு கூட இருக்கிறது நல்ல நல்ல உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவது வாழ்க்கையில் அன்பு அதிகமாக அப்பியாசப்படுத்துங்க சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துங்க சமாதானத்தை வெளிப்படுத்துங்க எல்லாம் உங்களுக்குள் தான் இருக்கிறது நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க வெளியே இருக்குன்னு பக்கத்தில் தொட்டு சொல்லுங்கள் சந்தோஷமும் உங்களுக்குள்ள தான் இருக்குது வருத்தமும் உங்களுக்குள்ள தான் இருக்குது அன்பும் உங்களுக்குள்ள தான் இருக்குது பகைமையும் உங்களுக்குள்ளதாக இருக்கு நம்ம எதை அதிகமாக வெளிப்படுத்துகிறோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் முக்கியம் நீங்கள் வெளிப்படுத்துங்க உங்கள் உங்கள் அன்பின் உணர்வுகளை அதிகமாக வெளிப்படுத்தி பாருங்கள் சமானத்தை வெளிப்படுத்தி பாருங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆகவே தான் ஏசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வந்து அவர் சொன்ன ஒரு தெய்வீகமான ஒரு வார்த்தை என்ன நான் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதல் தருவேன் அந்த இலைப்பாறுதல் உங்களுக்கு அது எங்கே உண்டாகும் உங்கள் ஆத்துமாக்களிலே அந்த இலைப்பாறுதல் உண்டாகும் ஒரு வேர்டு சொல்கிறாரு என்னிடத்துல கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பக்கத்தில் தொட்டு சொல்லுங்க ஏசு கிட்ட கத்துப்போம் ஏசு இடத்துல கற்றுக்கொள்வோம் ஏசு கிட்ட என்ன கத்துக்கலாம் மத்திய பதினொன்று இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது முப்பதுல சொல்றாரு இல்லையா என்னிடத்திலே கற்றுக்கொள்ளுங்கள் கற்றுக்கொண்டால் என்ன கிடைக்கும் ஆத்து மக்களுக்கு என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம் ஏசு கிட்ட டென்ஷனை கத்துக்கலாமா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க ஏசு கிட்ட டென்ஷனை கத்துக்கலாமா கோபத்தை கத்துக்கலாமா எதா சொல்லுங்களேன் ஆ கத்துக்கலாம் யா மறந்துட்டீங்களா ஆலயத்தில் சும்மா சாட்டிட்டு பின்னி சும்மா வளாச வளாசன் வளாசினார்ல அது ஒரு வளாசனம் வளாசில் அது ஒரு தீர்க்க தரிசனம் தேவனுடைய வீட்டை குறித்ததான பக்தி வைராக்கியம் என்னை பற் பற்றி கொண்டது அப்படின்னு சொல்ல ஒரு தீர்க்க தரிசனம் அங்கே நிறைவேறினது என்பதை ஸ்ரீஷர்கள் உணர்ந்தார்கள் என்று பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏசு வந்து சாட்டையை உருவி அடிச்சது வந்து அவர்கிட்ட இருந்ததான கோபம் இதெல்லாம் போட்டு அவங்களை ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கணும் அந்த காரியத்துக்காக அவர் செய்யல முன்னாடி இவர் இவர் தான் தேவகுமாரன் என்பதற்கு தீர்க்க தரிசனமாக முன்பதாக உரைக்கப்பட்டது என்ன உரைக்கப்பட்டது தேவனுடைய வீட்டை குறித்ததான பக்தி வைராக்கியம் என்னை பற்றித்தது பற்றி கொண்டது பற்றி எறிகிறது அதை செயல்படுத்தணும்னு சீஷர்கள் உணர்ந்து கொண்டார்களாம் இவர் தேவகுமாரன் அந்த ஐடென்டி அந்த அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தும்படியே காண்பித்தாரை ஒழிய உண்மையாகவே அவருக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் இல்லை சேர்ந்து சொல்வோம் வழக்கரம் உயர்த்தி ஏசு நிறுத்தலை அன்பை கற்றுக்கொள்வோம் ஏசு நிறுத்தலை சாந்தத்தை கற்றுக்கொள்வோம் ஏசு நிறுத்தல மனத்தாழ்மையை கற்றுக்கொள்வோம் ஏசு நிறுத்தலை பரிசுத்தத்தை கற்றுக்கொள்வோம் ஏசு நிறுத்தலையும் எல்லா விதமான நன்மைகளை கற்றுக்கொள்வோம் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்கள் ஆத்மா இலைப்பாறுதலால் நிறைந்திருக்கும் உங்கள் ஆத்மாவே நீ இலைப்பாறுதல் ஆவலன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களே நீங்க தொண்டை கிழியே நீங்க என்ன காசு சொன்னாலும் யாரும் மீட்கப்பட போகிறது கிடையாது ஏன்னா நீங்க அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டாலும் நீங்க அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்க முடியாது இலை பாறுதல கொடுக்க முடியாது ஏசு காஸ்புல் எப்படி சொல்றாரு பிரச்சனையோடு இருக்கீங்களா வாங்க இன்னும் அதிகமான பிரச்சனை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் தலைவலியா வா 
தலை ஃபுல்லாக உனக்கு காயத்தை ஏற்படுத்துகிற இல்லை இல்லை ஆல்ரெடி மனுஷன் எல்லாமே வருத்தப்பட்டு தான் இருக்கிறான் ஏசு அவர்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருகிறார் என்று சொன்னால் அவர் அவ்வளவு இழைப்பாறுதல் உள்ள தெய்வகுமாரனாக அவர் வாழ்ந்தார் காரணம் என்ன அவரே சொல்கிறார் நான் எப்படி இருக்கிறேன் பாய்த்திருந்து சொல்லுங்கள் ஏசு எப்படி இருக்கிறார் அது ஒரு உணர்வு அதை தான் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் ஏன் ஏசு கண்ணீர் விட்டார் என்பதை நான் காட்டினேன் ஏசு கிட்ட நெகட்டிவான உணர்வும் இருந்துச்சு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு நீங்க நினைச்சிட கூடாது ஏசுக்கு வந்து அவரு ஒரு ஒரு குறையும் இல்லை இல்ல இல்ல நம்மை போலவே சோதிக்கப்பட்டார் உங்களுக்கு என்னென்ன சிந்தனைலாம் வருது என்னென்ன உணர்வு எல்லாம் வருது கோபம் யாராச்சும் பார்த்தோம் கடிச்சு துப்பிடணும் வருதா வந்துடுது எல்லாமே சொல்லலாம் உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்றதுண்ணா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வருமோ பக்கத்தில் இப்போ தொட்டு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வருமோ ஏசுக்கு எல்லாம் வரும் ஆனால் தப்பான உணர்ச்சியை அவர் வெளிப்படுத்தலை அதிகமாய் சரியான உணர்ச்சி அதிகமாய் வெளிப்படுத்தினா சரியான உணர்ச்சி அவர் வெளிப்படுத்தினதுனால தான் அவருக்குள் ஒரு இலைப்பாறுதல் இருந்தது அந்த இலைப்பாறுதலை தான் எல்லாருக்கும் தர வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் அந்த இலைப்பாறுதலை நீங்களும் நானும் பெற்றால்தான் இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு இலைப்பாறுதலை கொடுக்க முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க ஏன்னா இந்த உலகத்தால் காசு பணம் கொடுத்து வாங்க முடியாத ஒரு இலைப்பாறுதல் இந்த இலைப்பாறுதல் உம் மனுஷனுக்கு எல்லாம் இருக்குங்க எல்லாமே வாங்குறான் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு தேசமும் நாடுகளும் சமாதானத்திற்காக பல கோடிகளை இறைக்கிறார்கள் நாட்டில் சமாதானம் வேணும் சமாதானம் வேணும் என்னென்னமோ பண்றாங்க ஒன்னும் பண்ணவே முடியல இயேசு ஒருவரால் மாத்திரமே அந்த இலைப்பாறுதலை தேசத்துக்கு கொடுக்க முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா இயேசு மறுபடியும் உலகத்தில் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இதே மாதிரி வாங்க நான் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதல் தருவாரு அப்படின்னு அவர் சொல்வார் நீங்க நினைக்கிறீங்களா பக்கத்தில் தொட்டு சொல்லுங்க நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் குட்டி இயேசுவா இருக்கீங்க சவுண்டே இல்ல யோவன் பத்து வீட்டில் போய் வாசிங்க இயேசுவே சொல்றார் தேவனுடைய வார்த்தை நீங்கள் பெற்றீர்களே ஆனால் நீங்கள் தேவர்கள் சொல்றார் தேவனுடைய வார்த்தை பெற்றவர்கள் யார் நயா துருபேசமா எங்களை கடவுளாக்கிறீங்களா நான் சொல்லலப்பா நீங்க வீட்டில் போய் படிங்க யோவன் பத்த போய் படிங்க தேவனே சொல்றாராம் யோவன் பத்து முப்பத்தஞ்சு போடுங்க தேவ வசனத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்களை தேவர்கள் என்று யார் சொல்லியிருக்க இயேசு சொல்றார் பிதாவே சொல்லிட்டாராம் தேவ வசனத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்களை தேவர்கள் என்று அவர் சொல்லியிருக்க அவர் சொன்ன அந்த வேத வாக்கியமும் தவறாததா இருக்க நீங்களும் நானும் தேவர்கள் சொன்னது யாரு ஏனென்றால் தேவன் உங்களுக்குள் வாசமா இருக்கிறார் மறக்காதீங்க இந்த உலகத்திலே நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உத்தரவாதம் இருக்கிறது தேவ பிள்ளைகளே ஏதோ பிறந்தோம் படிச்சோம் கல்யாணம் பண்ணோம் பிள்ளைங்களை பெற்றோம் மூணு வேலை நல்லா மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட்டோம் ஏதோ வீட்டை கட்டணும் பசங்களுக்கு ஏதோ சேர்த்து வச்சோம் போய் சேர்ந்தோம் இல்லை அதல்ல வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் என் மூலமாக இந்த தேசத்துக்கு ஒரு நன்மை உண்டாக வேணும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நன்றை கவனிங்கள் நாம் வாழ்வதற்கு நல்ல கவனிங்க நம்ம வாழ்றதுக்கு கொஞ்சம் தூக்கம் போதும் மூணு வேலை சாப்பாடு போதும் கொஞ்சம் காசு பணம் போதும் ஒரு வீடு போதும் ஆனால் தேவன் இதை எல்லாவற்றை விட நமக்கு ஏதோ அதிகமாய் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாருன்னு சொன்னா நல்ல கவனிங்க அது நமக்குல்ல தேவனுடைய நாம மகிமைக்காக நம்ம யூஸ் பண்றதுக்காக நான் மூணு வேலை சாப்பிடணும் அதை விட எனக்கு ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு ஒரு பலன் கிடைச்சிருக்கு படிப்பு கிடைச்சிருக்கு புத்திசாலிதானம் கிடைச்சிருக்கு ஆற்றல் கிடைச்சிருக்குன்னா நல்ல கவனிங்க அது எனக்குல்ல தேவ நாம மகிமைக்காக நான் உபயோகப்படுத்துவதற்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஞானம் இருந்தா போதும் ஆனா அதிகமா ஞானம் இருக்கு எனக்காக மாத்திரம் அல்ல அழிந்து போகிற எத்தனையோ ஆத்துமாக்களுக்கு நான் தேவனுடைய இலைப்பாடலை கொண்டு வருவதற்கு எனக்கு வேண்டியதை விட ஒன்னு எக்ஸ்ட்ரா ஏதோ ஒன்னு அது ஞானமா இருக்கலாம் உடுத்துற ட்ரெஸ்ஸா இருக்கலாம் சாப்பிடுற சாப்பாடா இருக்கலாம் ஏதோ ஒண்ணு எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னு சொன்னா நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு ஆசிர்வாதமா இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் பிறந்த இந்த மண்ணுக்கு நீங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இந்த உலகத்திற்கு ஏதோ ஒரு நன்மை செய்வதற்காக தேவன் உங்களை இன்னும் வைத்திருக்கிறார் மறந்து விடாதிருங்கள் அதில் பெரிய உதவி எது தெரியுமா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் இலைப்பாறுதலை கொண்டு வருவது இதை விட பெருசு உதவி எதுவுமே இல்லைங்க சைனா தேசத்தில் என்ன பண்ணுவாங்களாம் பசியா இருக்கிறான்ல 
அவனுக்கு காசு பணம் சாப்பாடு இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்களாம் உதவி செய்யணும்னா போய் வேலையை கற்றுக் கொடுத்துருவாங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்களா அருமையை அவனை திறமசாலியாக மாற்றிருவாங்களா சைனா தேசத்தில் சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணனா ஒரு நாள் கொடுத்துறதுக்கு ட்ரெஸ் கொடுப்பேன் ஒருவேளை சாப்பிட்ற சாப்பாடு கொடுப்பேன் கைத்தொழிலை ஒரு தொழிலை சம்பாதிப்பதற்கு நான் ஒன்றை உனக்கு கற்றுக் கொடுத்து விடுவேனையானால் வாழ்நாள் முழுவதும் நீ செழிப்பாக இருக்க முடியும் கரம் தட்ட மாட்டீங்களா மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்களும் நானும் நாம் பிறந்த தேசத்திற்கு கடமை பெற்றிருக்கிறோம் ஏதோ வந்தோம் பிறந்தோம் அடிச்சுக்கிட்டோம் பிடிச்சிக்கிட்டோம் போனோம் இல்லை தேசத்துக்கு என் இயேசுவின் இலைப்பாடுகளை கொடுப்பதற்காக நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க எங்கிருந்தது வெளிப்படும் எனக்குள்ளாக தேவன் இருக்கிறார் எனக்குள்ளா இருக்கக்கூடிய நல்ல நல்ல எண்ணங்களை நான் எந்த அளவுக்கு என் வாழ்விலை வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கின்றேனோ என் வாழ்க்கை முழுவதுமாய் நன்மைகளால் என் சிந்தனைகள் நிரப்பப்படும் வாழ்வில் மாற்றம் அனைவருடைய வாழ்க்கைக்கு என் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் வழக்கரம் முயற்சி மகிமின் தேவனை ஸ்தோத்தறியுங்கள் மேன்மையான தகப்பனுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் பாக்கியம் உள்ள தந்தைக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் ஆலை லூயா தேவ பிள்ளையே உன்னுடைய வாழ்க்கையும் என்னுடைய வாழ்க்கையும் என்றைக்கும் முடிந்து போயிருக்கணும் நீங்களும் நானும் என்றைக்கும் ஒன்றுமில்லாமல் போயிருக்கணும் ஆனால் ஆண்டவருடைய அதர்சனமான கிருப உங்களை என்னையும் படைக்க வச்சிருக்கணும் ஏதோ கவலைப்படுறதுக்கும் கண்ணீர் விடுறதுக்கும் துக்கப்படுறதுக்கும் வியாதியில் அதையே மூழ்கி இருப்பதற்கும் உலக பிரகாரமாக சிந்திப்பதற்காக மாத்திரமல்ல அந்த எண்ணங்களை விட்டு வெளியே வாருங்கள் தேவன் ஒரு பெரிய அழைப்புக்காக நம்மை முன்குறித்திருக்கிறார் தேவன் பலத்தையும் ஆற்றலையும் ஞானத்தையும் ரட்சிப்பையும் அபிஷேகத்தையும் கொடுத்தது ஏதோ சாப்பிட்டு மூணு வேலை சாப்பிட்டு தூங்குறதுக்காக மாத்திரமல்ல தேவ பிள்ளையே இந்த பூமியிலே நல்ல நல்ல காரியங்களை செய்வதற்காக நல்ல நல்ல விஷயங்களை சிந்திப்பதற்காக இந்த பூமிக்கிலே நான் ஏதோ ஒரு நன்மையை என் மூலமாய் நான் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக தேவன் பலவிதமான கிருபுகளை எனக்குள்ளாக வைத்து என்னை உருவாக்கி இருக்கிறார் தேவன் பலவிதமான தாழ்ந்துகளை எனக்குள்ளாக வைத்து பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் நல்ல விஷயத்துக்காக உபயோகப்படுத்துவோம் அனைவருக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஆண்டவர் இயேசு தந்த இலைப்பாறுதலை நாம் பெற்று அனுபவித்து இந்த முழு உலகத்துக்கும் இலைப்பாறுதலை வாரி வழங்குவோம் இயேசு உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் என்பதை மறந்து விடாதிருங்கள் அவருடைய வார்த்தை உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது என்பதை மறந்து விடாதிருங்கள் உங்களுக்குள்ளே சாந்தம் இருக்கு மறந்துடாதீங்க உங்களுக்குள்ள அன்பு இருக்கு உங்களுக்குள்ள பரிசுத்தம் இருக்கு உங்களுக்குள்ள விட்டுக் கொடுத்தல் இருக்கு உங்களுக்குள்ள பறிவு இருக்கு உங்களுக்குள்ள அரவணைப்பு இருக்கு உங்களுக்குள்ள அத்தனை நல்ல குணாதிசயங்கள் உண்டு தேவன் அப்படிப்பட்ட சிறப்பான குணாதிசயங்களோடு உங்களையும் என்னையும் படைத்திருக்கிறார் ஆனா நம்ம அதை வெளிப்படுத்துறது இல்லை நெகட்டிவான விஷயங்களை வெளிப்படுத்துற மாதிரி பாசிட்டிவான விஷயங்களை வெளிப்படுத்துறது இல்லை எத்தனை பேர் நம்ம இன்னைக்கு தீர்மானம் பண்ண போறோம் எனக்குள்ளாக நீர் வைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு நல்ல நல்ல விஷயங்களை நான் அதிகமாய் வெளிப்படுத்த எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி 